তোমরা সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছো আমরা কথা বলছিলাম আমাদের দেশে যে একটা বড় সামাজিক সমস্যা আছে কিশোর অপরাধ সেটা নিয়ে তো এর আগের ভিডিওতে আমরা কিশোর অপরাধের কারণগুলো কি আর এটার জন্য আমরা কি কি ব্যবস্থা নিতে পারি এই সম্পর্কে জেনেছি তোমরা চাইলে সেই ভিডিওটা দেখে আসতে পারো এই ভিডিওতে আমরা কিশোর অপরাধের জন্য যে আইনগুলো আছে এবং বিচার ব্যবস্থা আছে সেই সম্পর্কে জানবো এটা যেহেতু একটা অপরাধ এটার অবশ্যই একটা বিচার ব্যবস্থা থাকবে তো এটার জন্য তিনটা স্টেপে কাজ করা হয় প্রথমে হচ্ছে সাজা দেয়া ভুল উপলব্ধি করানো এবং সংশোধনের সুযোগ অর্থাৎ একটা কিশোর অপরাধীকে এই তিনভাবে তাদের সাথে ডিল করা হয় তো কিশোর অপরাধী কারা এটা আমাদের প্রথমে জানতে হবে যদি আমরা তাদেরকে শাস্তি দেয়া ভুল উপলব্ধি করানো এবং সংশোধনের সুযোগ দিতে চাই তাহলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে কিশোর অপরাধী কারা তো জাতিসংঘ অনুযায়ী আঠারো বছরের নিচে সবাই শিশু এবং আমাদের দেশেও কিন্তু এটাকে সমর্থন করা হয়েছে এবং কিন্তু বাংলাদেশ শিশু আইন উনিশশো হিসেবে ১৬ বছর থেকে আমাদেরকে কিশোর অপরাধী ধরা হয় ১৬ বছর বেশি যদি কেউ হয় তাহলে তাদেরকে কিশোর অপরাধী ধরা হয় আর ষোলো বছর নিচে সবাইকে বলা হচ্ছে শিশু তাহলে কিশোর অপরাধের জন্য বাংলাদেশে যে আইনগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশে শিশু আইন উনিশশো চুয়াত্তরে কিছু আইন দেয়া আছে সেই সম্পর্ক সেই অনুযায়ী কাজ করা হয় এবং এর প্রথমেই কিশোর কিশোর অপরাধীদের জন্য একটা কিশোর আদালত গঠন করার ব্যবস্থা সেখানে আছে তারপরে এই কিশোর আদালতের জন্য কিশোর কিশোরদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তাদেরকে একটা আলাদা হাজত এবং আটক স্থানও বানাতে হবে অর্থাৎ কিশোরদের জন্য যেরকম আলাদা আদালত গঠন করতে হবে সেইভাবে তাদের জন্য আলাদা হাজত এবং আটক স্থানের ব্যবস্থাও করতে হবে এবং তাদের জন্য যে আদালতটা আছে সেটা কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এবং কিছু কর্মকর্তা নিয়ে গঠিত হবে এবং এই আদালতটা প্রতি মাসে দুই থেকে তিনবার বসবে অর্থাৎ অন্তত দুই থেকে তিন মাস তিনবার মাসে এই কিশোর আদালতের কাজ হবে এছাড়াও যখন একটা শিশু বা কিশোর কোনো অপরাধের কারণে হাজতে থাকবে তাকে কিন্তু পর্যবেক্ষণ করা হবে তাকে পর্যবেক্ষণ করে তার চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হবে তার চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে বোঝা হবে যে সে যে অপরাধটা করেছে সেটা পিছনে কারণগুলো কি এবং আমরা কি কি পদক্ষেপ নিলে কি কি পদক্ষেপ নিলে সেই কারণগুলোকে আমরা কমিয়ে কৃষি সেই কিশোর অপরাধীটাকে ভালো একটা জায়গায় নিয়ে আসতে পারব এবং এই চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের পরে আমরা তার জন্য সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ড এবং খেলাধুলার ব্যবস্থা করব। অর্থাৎ একটা শিশু যখন হাজতে থাকবে তখন আমরা তার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করব তার চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করব এবং বিশ্লেষণ করে তার অপরাধের কারণগুলো বের করে আমরা তার জন্য সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ড এবং খেলাধুলার ব্যবস্থা করব। যাতে একটা শিশু যখন হাজতে থাকে সে একটা সুস্থ পরিবেশ পেতে পারে এবং কিশোর সংশোধনের জন্য কিন্তু আমাদের দেশে কিশোর সংশোধন কেন্দ্র আছে অর্থাৎ কোনো কিশোর বা কিশোরী যদি কোনো একটা অপরাধ করে থাকে তাদেরকে শাস্তির হিসেবে কিশোর সংশোধন কেন্দ্রে পাঠিয়ে তাদের কিন্তু ওই শাস্তিটা পাওয়ার পরে কিশোর সংশোধন কেন্দ্রে তাদেরকে সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয় এবং সেখানে নানা ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে তার যাতে মানসিক এবং শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে আবার সমাজে ফেরত আসতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হয় এখন আমরা কিন্তু জানলাম যে কিশোরদের জন্য একটা আলাদা হাজত আছে বা আটক স্থান আছে যেখানে তাদেরকে রাখা হয় এবং এখানে তাদেরকে নানাভাবে পর্যটন বেক্ষণ করা হয় এখন কিশোর হাজত সাধারণ হাজত থেকে কেন ভিন্ন হবে এটা কিন্তু তোমাদের দুই নাম্বারের জন্য বা অনুধাবনের জন্য এই প্রশ্নটা আসতে পারে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা ভালো করে এটা শিখে রাখবে তাহলে আমরা জানলাম যে আমাদের দেশে কিশোর অপরাধ দমনের জন্য কি কি আইন ও বিচার ব্যবস্থা আছে তো তোমরা আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে কিশোর অপরাধ বিচারের মূল আইন কোনটা এটা কিন্তু আমরা মাত্র শিখেছি তোমরা প্রশ্নটা পড়ে ভিডিওটা পজ করে অপশনগুলো দেখে উত্তরটা দিয়ে ফেলো তাহলে আমরা জানি যে কিশোর অপরাধ বিচারের মূল আইন হচ্ছে আমাদের যে বাংলাদেশ শিশু আইন উনিশশো চুয়াত্তর এটাই কিন্তু আমাদের কিশোর অপরাধ বিচারের মূল আইন এটা অনুযায়ী কিন্তু কিশোর আদালত গঠন তারপর কিশোর আমাদের যে আলাদা হাজত এগুলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে তাহলে এই ভিডিওতে আমরা কিশোর অপরাধের দমন করার জন্য আমরা যেসব আইন বা বিচার ব্যবস্থা নিব সে সম্পর্কে জানলাম